Bienvenidos a una nueva entrega de la serie La comida en el cine. Soy MJ y vamos a ver cómo utilizaba la comida y la bebida en sus películas el director alemán Ernst Lubitsch, uno de los grandes genios de la comedia clásica. Os dejo con Víctor y nos vemos en las recetas. Ser o no ser. La película más famosa de Lubitsch es una obra fascinante, donde el juego de la representación llega a un nivel de complejidad insuperable. Carol Lombard interpreta a una actriz en la Polonia ocupada por los nazis. De ser toda una celebridad, ha pasado a una vida anónima, humilde y triste. Su situación da un giro cuando se reencuentra con el piloto con el que tonteaba a espaldas de su marido. Unida a la resistencia polaca, tendrá que representar el papel de cómplice con los nazis. Aquí la vemos, bellísima, desplegando sus encantos ante el hombre al que tiene que engañar. Este la recibe con una mesa llena de comida, mucho caviar y champán. La cara de ella resume, en apenas unos instantes, todo lo que pasa por su mente. El lujo perdido, la injusticia a la que su país está sometido y el descarado despilfarro del enemigo, a la vez que tiene que disimular que está encantada de estar allí. Y todo ello sin olvidar que estamos en una comedia. Mirad cómo coge la copa de champán cuando él le propone, metafóricamente, una guerra relámpago. Ella, sin perderle la mirada, responde que prefiere un asedio lento. Solo alguien como Carol Lombard, quien murió en un accidente de aviación tras concluir el rodaje, podía expresar tanto con tan poco. Lubitsch, que inicialmente no confiaba en ella, deja que todo el peso de la escena caiga de lleno sobre el inacabable talento de la actriz. Hi, Hitler. Hi, Hitler. ¿Ve esa luna? Sí, la veo. Quiero ver esa luna en el champaña. Sí, varón. La actriz favorita de Lubitsch era Miriam Hopkins, con la que trabajó en tres películas. La mejor de las tres es Un ladrón en la alcoba. El llamado toque Lubitsch, el arte de sugerir en vez de mostrar, valiéndose de la elipsis, el fuera de campo y, sobre todo, la inteligencia y complicidad del espectador, se despliega sin limitaciones en esta comedia, en la que Hopkins es una carterista enamorada de un célebre ladrón, interpretado por Herbert Marshall. En su primera cita están cenando en la habitación de un hotel en Venecia. Tras descubrir sus identidades mientras comen, un barrido nos lleva hasta la puerta. Marshall entra en campo y cierra con llave. A continuación, se cierra la cortina. Y pasa esto. Marshall zarandea a Hopkins hasta que a ella le cae la cartera que le ha robado. Lubitsch juega con la anticipación, creando la ilusión primero de un encuentro sexual, luego de una reacción violenta, para acabar con una situación cómica incrementada cuando siguen comiendo como si nada hubiera pasado. El sexo vendrá justo a continuación. Se besan en el sofá, un encadenado sobre el mismo plano, sin ellos, solo el sofá, sugiere que ya está en camino de la cama. Las cortinas se abren y comprobamos cómo el interior está a oscuras. La escena se cierra cuando Marshall, en mangas de camisa, coloca el letrero de no molestar en la puerta. A continuación, la góndola del basurero penetra en la oscuridad de la noche. Poco después, en París, vemos como Hopkins le da un bocado a su croissant tras mojarlo en el café. Lo hace de forma casi furtiva, aparentemente inexplicable, mientras Marshall lee el diario. Más adelante veremos la relación. Hopkins habla con la rica heredera a la que intentan desvalijar, mientras ésta desayuna. Cuando Hopkins está distraída, Kay Francis moja un trozo de croissant en el café y le da un bocado, una acción idéntica a la antes descrita, lo que obviamente las relaciona. La heredera 
también está enamorada de Marshall. La apuesta por lo sugerido y la libre interpretación del espectador alcanza su nivel más atrevido en Ángel, cuando Lubitsch decide ocultar el momento cumbre de la película, la comida entre un matrimonio y el amante de ella, antiguo amigo de él. A cambio, el director alemán nos sitúa en la cocina con el servicio y es a través de las idas y venidas del camarero que obtendremos la información. Lo más relevante llega con los platos que vienen de vuelta. El del marido está vacío. El de la mujer con la carne sin tocar. El del amante con la carne apenas cuarteada. Lubitsch pone al espectador a trabajar, que, atendiendo a ese viejo dicho, según el cual uno no tiene hambre cuando está enamorado, puede intuir en qué situación emocional están los personajes. O quizás no coman fruto de los nervios o de la culpa en el caso de ella. El marido, que come despreocupado, parece el más fácil de describir. La línea entre el drama y la comedia, que por lo general en Lubitsch siempre cae hacia la segunda, cambia en Ángel al drama más humano, reflejando cómo el paso del tiempo y el hastío de la vida en pareja acaba atormentando a personas que parecen tenerlo todo para ser felices. Marlene Dietrich, espectacular como siempre, da vida a una mujer de pasado desconocido y probablemente turbio, abatida por el aburrimiento, tal y como vemos mientras desayuna con el marido, cada uno con su diario, separados primero por el sirviente y luego directamente por el plano contra plano. Su vida en común es tan insulsa y anodina que incluso cuando intentan pelearse no lo consiguen. Ser o no ser pasaba en Varsovia, un ladrón en la alcoba en Venecia y París, y Ángel en París y Londres. En la opereta El Teniente Seductor viajamos hasta el reino ficticio de Flausenthorn, pequeño país vecino de Austria. La trama arranca en la ciudad de Viena. Mirad qué brillante presentación de personaje, sin que éste ni siquiera aparezca en pantalla. Primero sabemos que es un teniente presumido y derrochador, al no abrir la puerta al sastre que viene a cobrarle. Luego, con la llegada y salida de la chica por esa misma puerta, que es un mujeriego de notable éxito. Cuando Maurice Chevalier aparece al fin, junto a una botella de vino y dos copas, se intuye otra definición. Su vida de bebida, mujeres y placer inacabable parece llevarlo al aburrimiento. Todo cambia cuando cae rendido a los pies de Claudette Colbert, una sencilla violinista, pero, por un desafortunado equívoco, es obligado por su rey a casarse con Miriam Hopkins, la princesa del reino de Flausenthorn. La noche de boda se niega a acostarse con ella, tal y como hará Colbert con Gary Cooper en la octava mujer de Barbazul. A la hora de la comida le sirven un escalope vienés, con auténtica vaca austríaca, los propios suegro y mujer se han encargado de que así sea. Pero Chevalier ama a Colbert y añora su vida en la alegre y desenfadada Viena. Para él la vaca del escalope ha corrido su misma mala suerte, acabar en Flausenzum. Y es que la comida para Chevalier no es una cuestión menor. Mirad tras su primer encuentro con Colbert cómo Lubitsch funde a negro generando una elipsis imposible de precisar. A la vuelta del fundido, el sirviente de Chevalier está preparando un par de huevos fritos. Los amantes cantan felices durante el desayuno, juntos siempre en el plano, sin cortes. Cantan al café, al té, a las tostadas, al bacon, a los huevos revueltos, a la tortilla, a la fruta, a la mermelada o a los muffins. La sensación, aparte de que están enamorados, es que conocen tan bien las costumbres y gustos del otro que han debido de pasar bastantes noches y desayunos juntos. Lubitsch fue el primer director que unió la comida con el sexo, sorteando la censura y logrando un tipo de humor irónico, picante y sofisticado, en contraposición al más disparatado de los genios del cine mudo o al más blanco de los musicales nacidos con el sonoro. 
Su influencia en el uso de la comida llegó a directores de todo tipo, desde Hitchcock a Lang, desde su amigo Leo McCarey hasta Billy Wilder, su alumno y sucesor. El escalope vienes o escalope a la vienesa se puede hacer tanto con ternera como con cerdo, incluso con pollo. En esta ocasión lo haremos de ternera, pero personalmente me gusta más con lomo de cerdo. En cualquier caso, la elaboración a seguir es exactamente la misma para las dos carnes. Siempre podéis hacer como yo, e ir variando de una a otra para así tener contentos a todos en casa. Es una receta muy sencilla, realizada con ingredientes básicos y que suele gustar prácticamente a todo el mundo. Un plato para comer como un niño. Para el escalope vienes, normalmente se utiliza la tapa de ternera, una parte de la pata. Es un filete muy jugoso, ideal para hacerlo rebozado. Lo primero que hacemos es introducir cada uno de los trozos en una bolsa y aplastarlos. Con esto conseguiremos, además de que duplique su tamaño, que esté más tierno. Una vez que tenemos los dos trozos aplastados, los salpimentamos al gusto por ambas caras. A partir de aquí, es coser y cantar. Batimos uno o dos huevos, dependiendo de la cantidad de filetes que queramos hacer. Pasamos en primer lugar cada filete por harina, retirando el exceso. A continuación pasamos el filete por el huevo batido. Y finalmente por el pan rallado. Es importante que esté bien rebozado. Freímos los escalopes en una sartén con abundante aceite de oliva virgen extra o el aceite que utilicéis normalmente para freír. El aceite debe de estar bien caliente. Simplemente lo hemos de cocinar por una cara y cuando esté dorado a nuestro gusto le damos la vuelta para que se cocine por la otra cara. Lo dejamos sobre papel de cocina para que escurra el exceso de aceite. Este plato admite todo tipo de acompañamientos. Uno de los más típicos es una ensalada de patatas con perejil. Empezamos preparando el aderezo. Para ello picamos un poco de perejil fresco. Echamos en un bol y añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos bien y listo. Salamos unas patatas que ya tenemos cocidas, frías y cortadas al gusto. Echamos también pimienta negra recién molida. Para terminar, echamos el aceite con el perejil y mezclamos bien. Otro de los acompañamientos que no suele faltar en el escalope vienés es una rodaja de limón que exprimiremos justo antes de comer. Servimos el escalope acompañado de las patatas con perejil y los gajos de limón. Como salsa podemos poner una mayonesa, ketchup o la que os apetezca o tengáis por casa. No es imprescindible pues el escalope está rico por sí solo. Como veis, una receta muy sencilla y rápida de preparar. En Ángel, Lubitsch nos privaba de la cena para estimular nuestra imaginación. Los sirvientes nos iban informando de cuánto sucedía, dando un toque de humor a una situación más dramática que cómica. En el bazar de las sorpresas, el director repite la jugada, pero lo hace justo al principio y, por tanto, con otra intención. Estamos en Budapest, a las puertas de la tienda de regalos Matushek y compañía. James Stewart, el jefe de vendedores, explica al resto de empleados la cena que tuvo con el señor Matushek la noche anterior. Con esa información nos hacemos una idea rápidamente del tono de la película, de la relación entre todos los personajes, de la situación vital y económica en la que están y del mundo de apariencias en el que viven muchos de ellos, señor Matushek incluido. 
Badas, el soplón, es aislado o desplazado del encuadre. Pirovich, el amigo y confidente, no se separa de Kralik, el personaje de Stewart. La llegada de Matushek desestabiliza al grupo, desordenándolo, muestra del temor que infunde. Pero la película es una comedia, y toda esta presentación está repleta de pequeños gags. Por ejemplo, Kralik, nada más llegar, pide a Pepi, el recadero, que le traiga bicarbonato, debido al exceso de comida durante la cena. Siete platos más los entremeses. Cuando el señor Matushek llega, le pide a Pepi exactamente lo mismo, lo que demuestra que la cantidad de comida también fue excesiva para él. Es un gag, pero también una manera de describir al hombre, empeñado en impresionar incluso a su empleado. El bazar de las sorpresas es una de las comedias románticas más imitadas de la historia. No solo por su impagable galería de personajes secundarios, o en su manera de presentar, desarrollar y resolver cada situación, sino en sus más pequeños detalles, desde la mirada del jefe que refuerza su desconfianza, la manera de contar sin mostrar en la escena de la cafetería, las cajas de música con las que choca Badas y que son recogidas por los demás, desentendiéndose del accidentado. O la inesperada escena en la que Matushek, solo en Nochebuena, invita a cenar al nuevo recadero. Si la primera comida se explicaba una vez pasada, esta se explica por adelantado, reflejando el cambio que se ha producido en los personajes. A Lubitsch, como a Hitchcock o a Chaplin, lo han imitado tanto, pero tanto, que no es extraño que quien se acerca a su cine piense que todo eso ya lo ha visto antes cientos, miles de veces. Pero el original, los primeros que lo hicieron, fueron ellos. Si no has visto ni Nochka, Comentar la escena del restaurante entre Greta Garbo y Melvin Douglas revelaría el mejor y más divertido momento de la película. Así que nos centraremos en otra escena anterior, igual de brillante y con comida y bebida de por medio. Estamos en París, en el tiempo de entreguerras. Tres emisarios soviéticos han venido a la ciudad para vender las joyas requisadas a una duquesa rusa tras la revolución. La duquesa, que vive en París, envía a Melvin Douglas para que intente recuperar las joyas. El plan de Douglas es sencillo, sobornar a los soviéticos con el estilo de vida capitalista. A estas alturas del programa, y conociendo ya a Lubitsch, ¿cómo creéis que mostrará al espectador la transformación de los tres camaradas? Obviamente, fuera de campo, tras una puerta. Aquí lo vemos. Primero viene la comida, más llamativa y ostentosa imposible. Luego la chica del tabaco, que sale corriendo de la habitación, aparentemente angustiada. A continuación llega la bebida. Tres botellas de champán en formato magnum. El gag se cierra cuando la chica regresa con dos compañeras. Entran en la habitación y provocan el holgorio de los camaradas. Lubitsch vuelve a confiar en el espectador, dejando que sea su imaginación la que rellene las partes no mostradas. Es el espectador, por tanto, el que hace el trabajo de hacer creíble la situación. El ángulo de cámara, que ha virado 180 grados desde el inicio hasta el final de la secuencia, visualiza el viraje que también ha dado la situación. Ninochka completa el repóker de grandes obras maestras del director de origen judío, junto a Ser o no Ser, Un ladrón en la alcoba, El bazar de las sorpresas y El diablo dijo no. Solo por ver a la garbo más terrenal poniéndose un delantal y preparando una tortilla, ya merece la pena. Ramón Novarro se debate entre el ocio y el deber en El príncipe estudiante, un ocio del que poco ha disfrutado desde que fue nombrado heredero al trono. Cuando, lejos de palacio, llega a Heidelberg para continuar con sus estudios, se enamora de Norma Schirer, 
la sobrina del dueño de la posada donde se hospeda. Su salto del deber al ocio empieza aquí, cuando ella le muestra el bunkate que le ha preparado. Por la noche, cuando los estudiantes disfrutan de las cervezas servidas por la propia Shearer, el príncipe los mira desde su habitación resignado, porque su deber le impide mezclarse con los demás, como le impide mostrar sus sentimientos o disfrutar de los pequeños placeres. Entonces corta un trocito de pastel, come, le gusta y a continuación se corta un trozo más grande. El deseo de libertad se adueña del príncipe desde ese momento. El siguiente paso es definitivo, cuando primero intenta besar a la chica, cuando antes ni se planteaba acercarse a ellas, y luego bebe y se abraza con el resto de estudiantes, lo que tampoco había podido hacer ni cuando era un niño. Así pasarán los días, hasta que el deber vuelva a llamar a su puerta. En la mesa, el boon cake es sustituido por la maleta de viaje. El tiempo para el ocio, la diversión y el amor ha terminado. Mirad cómo Lubitsch remarca la importancia del momento en que el príncipe decide probar el pastel, al hacer este llamativo movimiento de cámara, primero aproximándose a Novarro, para a continuación bajar y centrarse en el pastel. El movimiento de cámara no solo sigue la acción, sino que expresa la emoción interna del personaje, al hacer algo que ha decidido por sí mismo por primera vez. Lo que ha provocado esa reacción es, lógicamente, el Boon Kate, que se relaciona directamente con Shearer. Primero, porque es ella la que lo ha hecho para él. Segundo, porque aquí vemos cómo Lubitsch se empeña en relacionar visualmente una cosa con otra, haciendo que la chica ocupe, ante la presencia del príncipe, el espacio del Boon Cake. Novarro se come el Boon Cake, pero a quien realmente quiere comerse es a Shearer. El Boon Cake americano que todos conocemos fue creado por la marca Nordic Wave en los años 50, pero el origen de su llamativa forma está en el Gugelhof judío, típico de Alemania y Europa Central, y que llevaron los emigrantes judíos a Estados Unidos, siendo la película de 1927 y ambientada en Alemania, es indudable que el pastel que aparece es el Gugelhof original. Vamos a ver cómo se hace. La mantequilla tiene que estar así, punto pomada. Este es un paso muy importante, así que recordad, sacar la mantequilla con antelación de la nevera. Comenzamos incorporando 300 gramos de mantequilla en el bol de la batidora junto con 150 gramos de azúcar glass. Hemos de batir con las varillas de globo hasta que quede una mezcla espumosa, muy suave y con ambos ingredientes bien integrados. Reservamos. En otro bol separamos las claras de las yemas. En total necesitamos 4 huevos tamaño M. Montamos las claras. Una vez montadas las incorporamos a la mezcla de mantequilla. Lo hacemos con ayuda de una espátula y con movimientos envolventes. Pensad que este bizcocho no lleva nada de levadura. Vamos ahora a batir las yemas con 150 gramos de azúcar. Batimos hasta blanquear. Echamos una cucharadita de esencia de vainilla y la ralladura de una naranja. Recordad, sin la parte blanca. Batimos 30 segundos más y listo. Ahora simplemente incorporamos esta mezcla a la anterior. Lo hacemos también con la espátula y con movimientos envolventes. Vamos con la harina. Necesitamos 240 gramos de harina de repostería o harina de trigo común, que tamizamos e incorporamos en dos o tres tandas. Comenzamos integrándola con movimientos envolventes. Veréis que la masa no queda líquida, así que lo mejor es acabar dándole unas vueltas con las varillas. Apenas 15 segundos. Lo mínimo para que la harina se integre. Por último, incorporamos 60 gramos de pasas sultanas y las mezclamos para repartirlas bien por toda la masa. Importante rociar con abundante spray desmoldante el molde. Repartimos la masa por todo el molde lo más uniformemente posible. Como veis es muy densa y se queda tal y como cae. Eso sí, 
En cuanto entre en el horno con el calor, se repartirá y se alisará. Introducimos en el horno precalentado a 180 grados, calor arriba, abajo y horneamos durante 45 minutos. Dejamos enfriar 15 minutos dentro del molde. Este paso también es importante si no queréis destrozar el bizcocho. Pasado el tiempo lo desmoldamos sobre una rejilla y lo dejamos enfriar totalmente. Una vez frío lo rematamos espolvoreando azúcar glass. Y ya tenemos nuestro auténtico Google Hof. Todo y que como en toda receta tradicional hay diferentes variantes según la zona o procedencia. Vemos el corte y lo probamos. Hemos hecho la versión clásica que va rellena de pasas de corinto y espolvoreada con un poquito de azúcar glass. Y ahora solo me queda probarlo. Mm. Tiene un intenso sabor a mantequilla, normal, porque lleva bastante cantidad de mantequilla. Es un bizcocho muy denso, pero está súper rico. De hecho, todos los bizcochos que llevan mantequilla, a mí me encanta el sabor que le deja. Las comedias sofisticadas de Remarriage causaron furor durante los años 30 y principios de los 40. Lubitsch firmó dos memorables, La octava mujer de barba azul y Lo que piensan las mujeres. En la primera, Claudette Colbert tortura a Gary Cooper sin consumar el matrimonio, para forzarlo a pedir el divorcio. Pero Cooper, como hemos visto al inicio del film comprando un pijama, es tozudo y persevera en su intento. Cuando la invita a cenar en la casa que comparten, ella se deja llevar por el caviar y sobre todo el champán. Antes de pedirle que la bese, muerde unas cebollas que Cooper no soporta, provocando su lógico enfado. Colbert le da la vuelta a la tortilla, demostrando que, aún borracha, es tan tozuda o más que él. En la segunda, la auténtica protagonista es la mentira, que ya asomaba ciertamente en la primera. Todos los personajes mienten, fingen, aparentan o representan un papel. Veamos este momento en casa del matrimonio Baker. Melvin Douglas, el marido, ha invitado a unos empresarios húngaros con la intención de venderles un seguro. Ha contratado a un cocinero húngaro para que prepare un auténtico goulash, y ha enseñado a Merle Oberon, la mujer, a decir en perfecto húngaro a su salud. Ella lo suelta al inicio de la comida, provocando la emoción en sus invitados. Douglas finge que no sabía nada. Vargas Meredith, el pianista que flirtea con la esposa, sabe hablar en húngaro, lo que acaba provocando que toda la mesa se exprese en ese idioma, lo que revela, a su vez, que los empresarios y sus mujeres son bastante más campechanos de lo que aparentaban. Douglas, atónito, no entiende nada de lo que están hablando, como tampoco es capaz de entender cómo su aburrido matrimonio acaba echando a su mujer a los brazos del pianista. La red de mentiras llega a ser tan elaborada que el mando de la situación lo toma un personaje u otro en cuestión de segundos. El uso de la elipsis se vuelve trascendente en El diablo dijo no. Bajo un inequívoco tono de comedia, Lubitsch hace su obra más profunda. Los juegos de representación y apariencias, las puertas que se abren y cierran, o la inevitable guerra de sexos siguen estando, pero para dar paso a una reflexión sobre el paso del tiempo y la fugacidad de la vida. Mirad qué elipsis más sencilla. Don Amesh acaba de entrar en la cuarentena. Una tarta de cumpleaños anuncia su aniversario. A continuación vemos la del año siguiente, y la del siguiente, y la del siguiente. Las tartas son espectaculares, pero verlas una tras otra, a pesar de que no son iguales, acaba por volverlas monótonas la música que va decayendo, el happy birthday cada vez más pequeño y el uso del color, 
donde el rojo se va imponiendo al rosa ayudan a dar la sensación de que algo se debilita, va perdiendo fuelle, como el soplido cada vez más flojo. Para acabar de fijar la idea de monotonía, los siguientes años las tartas son sustituidas por corbatas, todas diferentes, pero todas presentadas igual. A la vuelta de esta larga elipsis, el abuelo ha muerto. Información que no se da, pero que se presupone. El niño se ha convertido en un hombre, y Jean Tierney sigue estando preciosa, aunque las canas tiñan su pelo. Los años pasan sin darnos cuenta, y Lubitsch te lo va a contar sin que pierdas la sonrisa. Excellent, excellent. I ate everything the doctor forbade. And then, well... Las relaciones entre señores y sirvientes es otro de los temas recurrentes en las películas del director. Sirvientes normalmente orgullosos de sus señores y por tanto de sí mismos. A veces tan ridículos unos como los otros. Jennifer Jones es Clooney Brown una huérfana, amante de la fontanería como su tío, quien la envía a servir a casa de los Carmel, pues dice que nunca sabe cuál es su lugar. Allí se reencuentra con Charles Boyer, un profesor checo refugiado, sin oficio ni beneficio en Londres, tan fuera de lugar como Clooney. El reencuentro se produce mientras ella sirve su primera cena. Primero se salta el protocolo, al dirigirse al señor y recomendarle la pieza de carne que debe escoger. Cuando ve al profesor, al que conoció días atrás y del que quedó impresionada con su cuento de las nueces y las ardillas, su sorpresa es mayúscula, escenificando de forma evidente aquello de no saber nunca cuál es su lugar. Clooney es una chica impulsiva, soñadora, incapaz de representar un papel que no sea el de sí misma. La emoción de volver a ver al profesor provoca su exagerada reacción. Puede que por vergüenza, pero seguramente porque siente algo que nunca antes había experimentado. Después él la defenderá con su labia y verborrea. Primero ante los señores, sentado como ellos. Luego ante el mayordomo y jefe de cocina levantándose y poniéndose a su altura, ganándoselo igualmente. ¿Qué diferente reacción tendrá su pretendiente, el farmacéutico del pueblo, más adelante, durante el cumpleaños de la madre? Clooney vuelve a actuar libremente y sin pensar, al arremangarse y arreglar una cañería atascada. La madre incrementa su carraspera habitual y el hijo decide acompañarla a su habitación poniéndose abiertamente de su lado, dejando claro a Clooney, una vez más, que no sabe estar en su lugar. Aquí vemos cómo Lubitsch no solo usaba las puertas para jugar con el fuera de campo o para generar elipsis, también para describir situaciones o personajes. En este caso, el farmacéutico cierra la puerta porque está avergonzado de la actitud de Clooney. En otros casos, las puertas se cierran y se abren para dotar de una especie de cadencia a la escena, tanto sonora como de movimiento. Lo vemos, por ejemplo, en la secuencia previa a la cena antes comentada de la octava mujer de Barbazú. Para acabar el programa recuperamos mi tarta preferida de cumpleaños. Como homenaje a las del diablo dijo no. Es una tarta tan fácil de personalizar que podemos variarla cada año, como las de la película. Aquí el bizcocho, cuatro planchas de bizcocho genovés. Podéis hacer el bizcocho que queráis, tenéis todos los básicos en el canal. Lo ideal es hacer cuatro planchas con dos huevos, dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de harina cada una. La masa queda tan montada que luego mantiene sin problema la forma redonda sin necesidad de utilizar molde, simplemente haciendo un círculo sobre papel vegetal. Este molde es de 24 centímetros. Preparamos el almíbar. En un cazo echamos 200 ml de agua y 4 cucharadas de azúcar moreno. Removemos hasta que el azúcar se haya disuelto. Opcionalmente añadimos un chorrito de licor. Yo le he puesto amaretto. Dejamos en el fuego hasta que rompa a hervir y reservamos. 
Cortamos en trocitos 600 gramos de fresas. Formarán parte del relleno de la tarta. Y vamos ya a montar la tarta. Napamos con el almíbar una cara de la primera plancha de bizcocho. La colocamos en el molde por la parte que le hemos echado almíbar boca abajo y napamos la otra cara. Nata montada o crema batida. Hemos montado nata también en muchos vídeos e igualmente tenéis el vídeo básico en el canal. Rellenamos bien de nata y añadimos los trocitos de fresas. Seamos generosos. Repetimos exactamente el mismo proceso con el siguiente piso. Napado por una cara, por la otra, nata montada y fresas. Y volvemos a repetir el mismo proceso con el tercer piso. Con la cuarta plancha empezamos igual. Napamos una cara, colocamos el molde y napamos la otra. Antes de rematar la tarta vamos a preparar la cobertura. Hidratamos con agua 2 gramos de gelatina neutra en polvo. Echamos un chorrito de agua al cazo. Otra preparación básica, mermelada de fresa. Podéis comprarla o hacerla casera. Ya sabéis, la tenéis en el canal. Añadimos 5 o 6 cucharadas. Ya tenemos lista la gelatina. Cuando la mezcla hierva, apagamos el fuego y añadimos la gelatina. Mezclamos hasta que se haya disuelto completamente y reservamos. Cortamos las fresas por la mitad. Yo he acabado utilizando 15 y solo nos queda decorar. Aquí toca echarle un poquito de imaginación. Cada uno que decore como más le apetezca. Pintamos toda la superficie con la mezcla de mermelada que ya tenemos tibia. De esta manera las fresas nos quedarán brillantes y toda la superficie se verá de color rojo. No dejéis ni un solo hueco. Finalmente hemos puesto la nata sobrante en una manga pastelera y con la boquilla 1M de Wilton decoramos los laterales. Decoración viejuna, sí, pero muy fácil y rápida de hacer. Nos vemos en la próxima entrega de La Comida en el Cine, con más películas y nuevas recetas. ¡No faltéis!